हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर टू अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर के अंदर हम लोग नैंसल मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं तो फटाफट मैं इस चैप्टर को आपको बहुत ही शॉर्टली और इंटरेस्टिंगली समझा देता हूँ नैनसन मंडेला के इनाग्रेशन वाले दिन बहुत ही अच्छा दिन था बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर स्काई था और सूरज भी आ रखा था और वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लीडर्स एक जगह पे गैदर होने वाले थे शायद ऐसा पहली बार होगा कि इतने सारे वर्ल्ड के पावरफुल लीडर एक जगह पे एक साथ होंगे थोड़ा सा मैं आपको इनाग्रेशन के बारे में बता देता हूँ इनाग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक नया स्टार्ट एक किसी भी चीज़ का एक नया सिस्टम स्टार्ट करना तो यहाँ पर ऐसी क्या नई चीज़ स्टार्ट हो रही थी ऐसा क्या नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर एक ऐसा नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा था जिसको जान के आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे यहाँ पर एक ऐसी फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई जा रही थी साउथ अफ्रीका की जहाँ पर किसी भी लीडर को उसके कलर के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करा जा रहा था डिफ्रेंशिएट नहीं करा जा रहा था चाहे आप काले हों चाहे आप कोरे हों ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो कि फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो कि अफ्रीका में बनने वाली थी ये जो सेरेमनी थी ये पेरिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ पर प्लेस ले रही थी तो जो स्वेरिंग सेरेमनी होती है स्वेरिंग मतलब जो शपथ ग्रहण करने की सेरेमनी होती है आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में भी तो शपथ ग्रहण करने वाले थे यहाँ पर सारे लीडर्स सबसे पहले स्टेज पे आते हैं डॉक्टर क्लार्क जो कि जिन्होंने पहले शपथ ली और वो थे सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट उसके बाद आते हैं थोम्बो मिलिबी की वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट थे उसके बाद आते हैं हमारे ऑथर नैंसल मंडेला और फिर वो भी शपथ देते हैं प्रेसिडेंट के लिए वो लोग प्लेज करते हैं वो लोग एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उन्हें अच्छे से निभाएंगे और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छे से अपने जो भी रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें फॉलो करेंगे इसके बाद ऑथर अपनी स्पीच देना स्टार्ट करते हैं मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आपने भी हमारे देश का साथ दिया कि आप भी इस रेशियल सिस्टम के अगेंस्ट थे मैं अपने जो भी देशवासी हैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने देश के अंदर से गरीबी भुखमरी ख़त्म करके सबको जस्टिस दिलाऊँगा इसके कुछ ही देर बाद लोग देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे आपने देखा होगा कि जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ते आए हैं हवा के अंदर ऐसे ही वहाँ पर भी जो सेरेमनी ग्राउंड था उसके ऊपर से बहुत सारे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स निकलते हैं और कुछ ही देर में जो प्रेजिडेंट थे नैंसल मंडेला वो ये देखते हैं कि जो आर्मी के टॉप लीडर्स हैं वो आकर उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं तो ये देख के नैंसल मंडेला को अपने वो वाले दिन याद आ जाते हैं जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता था अगर वो ऐसा कुछ भी स्टेप लेते थे रेशियल चीज़ों के ऊपर अगर वो प्रोटेस्ट करते थे तो ये सारी चीज़ें देख के वो अपना पुराने दिन भी याद करने लग जाते हैं इसके बाद नेशनल एंथम गाना स्टार्ट करते हैं लोग जो वाइट पीपल होते हैं वो लोग स्टार्ट कर देते हैं नेशनल एंथम अपनी निकोसी सिकिली कुछ नाम है वो वाली स्टार्ट कर देते हैं और जो ब्लैक लोग होते हैं वो डाई स्टेम करके नेशनल एंथम है उसे गाना स्टार्ट कर देते हैं नेशनल एंथम फिनिश होने के बाद फिर दोबारा से ऑथर पास्ट की चीज़ें सोचने लग जाते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ रेशियल डिफरेंस की वजह से कितने लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं जैसे आपने देखा होगा कि कास्ट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं इंडिया में प्रॉब्लम ऐसे ही फॉरन में पहले रेशियल डिफरेंस की वजह से कलर की वजह से जो कोरे लोग होते थे जो काले लोग होते थे उनमें बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को इन ट्रीट करा जाता था बेसिकली जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा लोअर क्लास समझा जाता था अपने से बहुत नीचा समझते थे जो गोरे लोग होते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होता था उन्हें जस्टिस भी प्रॉपरली नहीं मिलता था तो यही चीज़ों को लेके जो नैंसल मंडेला मंडेला थे उन्होंने लड़ाई अपनी जो भी उनका प्रोटेस्ट था जो भी उन्हें स्ट्रगल करा था इन्हीं सब चीज़ों को लेके करा था और वो चाहते थे कि जो भी लोग हैं सबको इक्वली ट्रीट करा जाए ऑब्वियसली किसी को भी किसी की कास्ट के लिए और किसी को भी किसी के कलर के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए तो उनकी यही सोच थी और सबसे बड़ा उनको इस ये सारी चीज़ें याद करते में उन्हें ये भी चीज़ का दुख हुआ कि इतने सारे लोगों की जान गई है इस लड़ाई के अंदर काश वो लोग भी होते और वो लोग भी देख पाते कि अब देखो अब कितना अच्छा हो गया यहाँ पर माहौल 
इसके बाद ऑथर कुछ फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गवाई थी इस लड़ाई के अंदर उसके बाद उन्हें याद आता है कि वो लोग कितने हिम्मत वाले थे कितने करीजियस पीपल थे जिन्होंने अपनी जान पूरी दाव पे लगा दी और फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई करी जैसा हमारी कंट्री में भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इतनी फाइट करी थी ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों ने अपनी जान दाव पे लगा दी थी जिससे कि वो सपोर्ट कर सकें अपनी कंट्री को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके अपने कंट्री को इस वजह से बहुत सारे लोग इन चीज़ों के अंदर मरे भी थे लेकिन उनको ये चीज़ याद आती है कि ये सारे लड़ाई वेस्ट नहीं गई ये जो भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट करे थे जो भी उन लोगों ने फेस करे था टॉर्चर वो सारा वेस्ट नहीं गया फाइनली सब लोगों को इक्वली ट्रीट करा जा रहा है अब कंट्री के अंदर यहाँ पर ऑथर ये बताना चाह रहे हैं मैंस नेचुरल गुडनेस ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आदमी होता है वो कभी भी कलर और रिलीजन के ऊपर बचपन से किसी को डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखता ये हमें जब हम लोग सोसाइटी के अंदर आते हैं तब हम लोगों को सिखाया जाता है अगर आपको बचपन से ही सिखाया जाए कि हमें किसी को भी कलर या फिर उसके रिलीजन के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए तो हम लोग भी वैसे ही बन सकते हैं हम भी नेचुरली लविंग हो सकते हैं उनकी तरफ और हर इंसान को ह्यूमनली ट्रीट कर सकते हैं हर इंसान के साथ इंसानियत दिखा सकते हैं तो यहाँ पर ऑथर ये बताना चाह रहे थे अपने आगे के थॉट्स के अंदर यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ऑथर बताने वाले हैं कि एक आदमी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ड्यूटीज़ दो ड्यूटीज़ होती हैं एक आदमी की टू हिज़ फैमिली टू हिज़ कम्यूनिटी एंड कंट्री द ऑथर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल दिस टू ड्यूटीज़ इट वॉज बिकॉज अ कलर्ड मैन इन साउथ अफ्रीका वॉज पनिस्ड इफ़ यू लिव लाइक ह्यूमन बींग आप समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं ऑथर कि एक आदमी की दो ड्यूटी होती है एक तो फैमिली के लिए और एक अपनी कम्युनिटी और एक अपनी कंट्री के लिए लेकिन यहाँ पर ऑथर अपनी ड्यूटी इसलिए फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक मैन होते थे जो कलर वाले लोग होते थे उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं करा जाता था बहुत गंदे तरीके से बिहेव करा जाता था उनको फोर्स करा जाता था कि वो अपने लोगों से दूर रहें और यहाँ तक कि इस वजह से उनकी जो भी ड्यूटीज़ थी वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे दोनों ड्यूटीज़ को एक साथ तो ऑथर यहाँ पर और थोड़ा आगे फर्दर डिस्कस करते हैं जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रीडम है हम लोगों को बचपन से मिली हुई होती है हम लोग पैदा होते हैं फ्री पैदा होते हैं हम लोगों को कोई मतलब किसी भी जंजीर के अंदर जकड़े नहीं गए थे तो ऑथर को ऐसा ही बचपन में लगता था जब तक वो अपनी कम्यूनिटी और ट्राइब के अंदर थे तब तक वो बिल्कुल फ्री थे लेकिन जैसे ही वो अपनी कम्यूनिटी और ट्राइब से थोड़ा बाहर जाते थे तो उनके साथ जब डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होने लग गया उनको लोग अलग तरीके से ट्रीट करने लगे तो उन्हें पता चला कि नहीं ये एक्चुअल में जो मैं अभी तक देख रहा था ये कोई फ्रीडम नहीं थी ये तो बस झांसा था ये एक इल्यूजन था सच्चाई नहीं थी सच्चाई तो ये है कि अभी भी हम लोग फ्री नहीं हैं तो जब वो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं रियल लाइफ के अंदर तो वो स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रगल करना और वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वो फिर अपना असली स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं फ्रीडम के लिए उन्होंने सोच लिया था अपने माइंड के अंदर कि मैं फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकता हूं और किसी भी हद तक जा सकता हूं वो अपनी एक ज़िंदगी थी उसे ऐसे जी रहे थे जैसे एक मंक जीता है जैसे एक साधु जीता है वो किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार थे अपने लोगों के लिए अपने देश की फ्रीडम के लिए तो ये आप देख रहे हैं कितने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितना स्ट्रगल करा होगा जस्ट लाइक दिस हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितने सेक्रीफाइस दिए होंगे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस पे दे दी थी और वो ये भी चाहते थे कि अगर ये जो सिस्टम है ये हटेगा तो ये तभी हटेगा जब जो ऑपरेसर जो दबाने वाला है उसको भी अगर हम लोग इक्वली ट्रीट करेंगे ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग हेट हेट्रेट की नज़र से देखेंगे अगर हम हम लोग उसे हेट देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो इस चीज़ को लेके वो फिर हमें उल्टा दोबारा हेट करने लग जाएगा तो फिर बात वहीं पे आएगी तो इसलिए हमें जो बंदा ऑपरेसर है जो दबाने वाला भी बंदा है जैसे वाइट पीपल दबाते थे ब्लैक पीपल्स को तो उनको अभी भी हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना है जिससे कि वही वाली कंडीशन फिर दोबारा फॉर्म ना हो जाए नहीं कहीं ऐसा हो फॉर फ्यूचर में जाके कि ब्लैक पीपल आर ऑपरेसिंग वाइट पीपल्स पता चल रहा है कि ब्लैक वाले जो लोग हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे वाइट लोगों को तो नैनसल मंडेला की ये सोच थी कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इस चीज़ के लिए सिंपल सी चीज़ के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल करा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ करा ये शायद यूट्यूब के ऊपर पहली ऐसी वीडियो होगी जो इतने